Fala galera, você está no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones, vamos para notícias de hoje. Galera, antes de a gente começar, queria falar para vocês que saiu o um novo podcast, o 2D Podcast, a gente já fez semana passada e quero agradecer a todos vocês que acompanharam, muita gente escutou o podcast e baixou em todas as plataformas e agora temos aí o 2D Podcast, o um novo podcast dessa semana que nós falamos sobre o Far Cry 5, nós falamos sobre Dragon Ball Super e nós falamos sobre Vingadores da Guerra Infinita da Marvel, tá certo? O link para ver e baixar o podcast, escutar né, não ver, e baixar o podcast está na descrição, lembre-se que o podcast é um conteúdo exclusivo exclusivo que não tem no YouTube, só tem no nosso site e nas plataformas de podcast. O link tá na descrição para vocês baixarem, por favor, vão lá e deixe seu comentário, que no final do podcast a gente está lendo os comentários de vocês falando. No último podcast teve muitos comentários legais e a gente comentou aqui. Quem gosta de podcast, tem certeza que vai gostar. O link tá na descrição. Então, ó, tá aqui embaixo o nosso podcast. Bom, galera, começando, né, pelo grande, pelo Deus, Phil Spencer, né, que a gente sabe que é um cara que ele é da Microsoft, né? ele é o chefão da divisão do Xbox, e a gente sabe que é por causa dele, vamos, vamos falar a verdade, é por causa desse cara que o Xbox ainda está vivo no mercado, porque né, a galera que administrou a, a, o lançamento do Xbox antes dele foi um desastre, ele entrou, mudou tudo, perfeito, Phil Spencer é, um, é, é Deus aí, na minha opinião, <risos> para o Xbox, ele realmente que está fazendo a plataforma conseguir andar para frente, e o Phil Spencer já falou muitas vezes sobre guerra de consoles, ele, ele acha isso ridículo ele acha isso lamentável, ele acha tóxico e que cada um tem que ter sua plataforma de preferência como quiser e joga onde quiser e a gente não tem que ficar xingando os outros por causa disso, ele acha ridículo realmente é, né? Quem fica fazendo guerra de consoles é um bando de idiota, um bando de imbecil, a gente sabe disso, mas aí o Phil Spencer veio a público porque o God of War, né, vocês sabem que o jogo é, caiu o embargo das reviews e tá tendo reviews excelentes, porque o jogo é incrível e o Xbox, o, né, o Phil Spencer no Twitter, parabenizou a Sony Santa Mônica e o Shio Yoshida, que é o chefe da divisão dos jogos da Sony, né, do Worldwide Studios, e ele postou no Twitter e falou o seguinte, parabéns a Estúdio Santa Mônica e Yoshi, que é o, o Shio Yoshida, com, o, com os números dos reviews e o lançamento de God of War. Parece um lançamento especial da franquia. Ótimo trabalho. Isso é fantástico. E eu acho muito legal isso, porque todas fazem... Tipo assim, a Nintendo não fala nada, né? A Nintendo nunca, uh, nunca comenta nada, mas... Tanto Sony quanto Microsoft, quando tem um grande lançamento da, da sua concorrente, eles vão lá e falam e tal. Porque isso tem que ser tem que ser uma coisa saudável, entende? Eles são concorrentes, mas não são inimigos, você entende isso? Quem trata é guerra de console como, ah, você é meu inimigo, é ridículo. É ridículo, é idiota, é imbecil quem faz isso, né? E aí veio o Phil Spencer parabenizando né, um grande lançamento exclusivo do Playstation. Eu acho uma coisa muito legal, muito saudável. Que bom. Bom, galera, Boku no Hero, que é o anime que eu gosto mais atualmente, que eu tô vendo, tô acompanhando, tô adorando Boku no Hero, voltou sua terceira temporada e vai ter um jogo. E teve um trailer do lançamento, vamos ver, taca aí. Sogura! <risos> ブースト全開だ。本気で取りに行くよ。本物のヒーローになるんだ。せまし。くそなのが、俺がトップだ。悪いが負けねえ。どうなっても知らねえぞ。聞くなんて選択肢ないから。俺は挑戦し続ける。
Bom, galera, o trailer é muito legal, né? E o que a gente pode ver desse jogo é feito pela Bandai Namco também, na Unreal Engine. Eu deduzo que vai ser bem estilo do Naruto, né? É bem parecido, ou seja, vai ser muito divertido, um jogo muito bonito. Pra quem gosta do anime, vai ser fantástico. Então, eu tô doido pra ver, porque eu gosto muito de Boku no Hero. É, um meus, é o meu anime favorito atualmente, né? Dos que eu, é, que eu comecei a ver, foi o que eu mais gostei. Então, tem muita coisa... Assim, e, e se você vê o Boku no Hero, você vê que realmente tem muito espaço pra fazer essas batalhas e coisa e tal. Então, maneiro, maneiro. Tomara que seja bom. Bom, galera, vamos então falar sobre Sea of Thieves. Como vocês sabem, galera, Sea of Thieves é um jogo da Rare, que é da Microsoft, o jogo só tem pra Xbox e pra PC. E é um jogo que eu joguei muito, né? Eu não sei lá quantas horas de jogo eu fiz, mas foram umas 20, 30 horas aí. Eu, eu tentei achar pra ver a quantidade de horas do jogo, não consegui achar em lugar nenhum, mas de qualquer jeito. Mas é um jogo que tem muitos defeitos, né? Mas, assim, o jogo tem mais defeitos do que os que eu falei na minha crítica. Porque depois eu fui jogar mais e eu falei, caraca, não tem nada nesse jogo pra fazer, realmente, não tem. O jogo é muito limitado, o jogo não tem endgame, que a gente chama, né? Tipo, você tá jogando pra quê? Pra nada, né? Você não chega a lugar nenhum. O grind é eterno, é, tem muitos problemas. Apesar de ser um jogo que eu gostei, eu vejo um grande potencial desperdiçado. E aí, eu até perguntei no Twitter pra Rare, cadê? Vai ter, vai ter uh, uh, update do Sea of Thieves, mais conteúdo? Aí eles falaram que agora no mês de abril, eles não vão ter update. Eles vão somente resolver os bugs, que já deveriam ser resolvidos antes do lançamento, né? Mas ok, aí resolver os bugs, não, que tem problema de servidor, tá, vai resolver. Em maio, vai vir o primeiro update de conteúdo, que falou que vai adicionar mais ameaças no jogo, vai adicionar mais história, vai adicionar um monte de coisa. Então, vamos esperar pra ver. Definitivamente, eu vou fazer live de Sea of Thieves quando sair esse DLC, pra gente ver o que que é, né? Tomara que realmente seja conteúdo relevante adicionar. Não pode ser uma coisinha só não, Rare. Tá faltando muita coisa nesse jogo. Então, vamos adicionar coisa, vamos ver. E eles fizeram, traçaram uma, uma trajetória de update. Se esse, esse né, que é o, o primeiro que vai sair, é, não for grande o suficiente, vai ser uma merda. Porque o que acontece? Eles falaram que vão ser meses de distância, tá? De uma atualização grande pra outra. Então, se essa não tiver muito conteúdo, o jogo, até a próxima atualização, o jogo tá morto. E se você quer ver, tipo, agora o jogo tá meio morto já, sabe? Eu, eu... Fui um dos únicos a fazer tantos vídeos de Sea of Thieves. Eu fiz bastante, deu muito, bastante visualização. A galera curtiu e tal. Só que não tinha mais nada pra fazer, cara. Sabe? Então, tipo, a galera gostou do jogo, mas precisa ter mais. Precisa ter mais. Tomara que tenha. Eu, eu amo pirata, né, cara? Eu quero que esse jogo vá bem. Né? Eu quero que esse jogo tenha uma continuação e seja grande. Mas aí vai depender do, do que, que a Hair vai decidir fazer. Bom, galera, rumores, 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 tá? Mas são rumores com base em informações de que um novo jogo do Bioshock estaria sendo desenvolvido por uma equipe da 2K, obviamente 2K que faz de Bioshock, né? E fala aqui, ó, de acordo com Jason Schreier, <risos> o editor da Kotaku, um pequeno estúdio estaria trabalhando em um jogo super secreto da franquia. Alguns dos membros envolvidos no suposto projeto seriam ex-desenvolvedores de Mafia 3, produzindo pelo estúdio Hangar 3 da divisão 2K. Anteriormente, o projeto estava sendo referenciado com o Parkside, mas o artigo do Kotaku sobre Mafia 3, escrito por Schreier, revelou esses detalhes sobre Bioshock. O último título da franquia, o Infinite, foi lançado há mais de 5 anos. Então, realmente, é, eu acho que mais de 5 anos já é um tempo suficiente para sair um novo Bioshock, né? É, que é uma franquia muito aclamada. Eu, particularmente, eu joguei os três, o 1, 2 e o, o Infinite, mas eu joguei pouco. Não cheguei a desenvolver muito no jogo, mas é muito elogiado, né? É muito elogiado, todo mundo fala muito bem e tem muitos fãs, então... Uma nova franquia do Bioshock seria interessante. Pra finalizar, gente, temos aí o anúncio do surprise da SEGA de que Shenmue 1 e 2, jogos que foram lançados pro Dreamcast na época, vieram agora pros consoles da nova geração, Xbox, Playstation 4 e PC. Foi lançado aí na loja, você já pode comprar e já jogar. O Shenmue é um jogo que foi muito aclamado na época também. De novo, eu não tive Dreamcast, então não joguei. É, mas é um RPG e tal, bem japonês, é bem japonês o, o Shenmue. Né? Então, pra quem gosta, tá aí. Bom, galera, eu vou finalizar por aqui. Não esqueçam, podcast na descrição, tá? É, toda semana a gente vai lançar um e semana que vem vai ser um, God, é, God, eita, um podcast especial sobre God of War. E vai ter surpresa nesse podcast, eu espero que vocês gostem. Então é isso, galera. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Até a próxima. Tchau, tchau. <música>